good morning dear students in the part 1 we are covered with the cloud computing basics and how the cloud computing is usable by the normal users in this class or part 2 of your cloud computing you will be understand how cloud computing is working okay so i considering you that Uh, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप प्लीज उसको एक बार देख लीजिए ताकि जो आपको नेक्स्ट वाली जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाए ओके एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिप्लॉयमेंट मॉडल एंड द सर्विस मॉडल ऑफ योर क्लाउड कंप्यूटिंग अभी यहाँ पे क्या आपका आ गया कि देर आर सर्टन सर्विसेज और मॉडल वर्किंग बिहाइंड द सीन मेकिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग फिजिबल मतलब क्या है कि जो आपके क्लाउड कंप्यूटिंग को कैसे वो परफॉर्म करवा रहा है कैसे उसको फिजिबल बनवा रहा है कि कैसे आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो वर्क करेगी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है जब आप अपना डेटा जो है वो किसी सर्वर पे स्टोर करते हो जैसे आपके गूगल ड्राइव है दैट इज ऑल्सो नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग ओके जो आपका डेटा जो है कहीं और पे स्टोर है यू जस्ट नीड टू हैव योर पासवर्ड ई मेल एंड इंटरनेट दीज थ्री थिंग्स यू कैन असेस योर डेटा फ्रॉम एनी इन द वर्ल्ड ओके एंड द क्लाउड कंप्यूटिंग इज मॉडल इज बेस्ड ऑन डिप्लॉयमेंट मॉडल एंड द सेकंड वन इज सर्विस मॉडल एंड अभी इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है एंड सर्विस मॉडल आपका कैसे काम करता है सो डिप्लॉयमेंट मॉडल में क्या चीजें आ जाती हैं कि आपका जो क्लाउड है वह कहाँ पे लोकेटेड है वो कहाँ पे लोकेटेड है मतलब क्लाउड का मतलब कि आपका सर्वर कहाँ पे लोकेटेड है इट कैन बी लोकेटेड इन द यूरोप ओके इट कैन बी लोकेटेड इन द एशिया इट कैन बी लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका वो कहाँ पे कहाँ पे आपका जो सर्वर है जहाँ पे आप अपना डेटा को स्टोर कर रहे हो वो कहाँ पे लोकेटेड है ओके सो इसे हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल मतलब आपका जो भी डेटा है वो डिप्लॉय कहाँ पे है कौन से सर्वर पे डिप्लॉय है किस कंट्री में डिप्लॉय है ओके सो क्लाउड कैन हैव एनी फोर टाइप्स ऑफ असेस ओके कौन सी असेस होती है इसकी पब्लिक होती है पब्लिक का मतलब क्या है एनी वन कैन असेस दो डाटा ओके उसके बाद प्राइवेट होती है प्राइवेट क्या होता है जो आपका इंडिविजुअली डेटा होता है जो आप कॉम्बिनेशनली uh, आप इंडिविजुअली डेटे को जो स्टोर करते हो उसके बाद होता है हाइब्रिड एंड कम्युनिटी हाइब्रिड जो होता है वो पब्लिक एंड प्राइवेट का कॉम्बिनेशन होता है मतलब क्या है कि कुछ चीजों को आप प्राइवेट रखते हो हाइब्रिड डेटा में एंड कुछ चीजों को आप पब्लिकली विजिबल कर देते हो जैसे सीबीएसई के डेटा जो है उसमें क्या होता है कि आपका जो भी नोटिफिकेशन है जो भी रिजल्ट डेट्स है उसको आप पब्लिक कर देते हो कोई भी असेस कर सकता है और उसमें कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी होती है जो सिर्फ टीचर्स के लिए होती है जहां पर आप लॉग इन करते हो और टीचर ही लॉग इन कर सकता है एंड देन दे कैन असर्स यूर डेटा ओके सो दैट इज नोन एज हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब एक वेबसाइट है जहां पे आप प्राइवेट चीजें भी असेस कर सकते हो अगर आपकी कोई मेंबरशिप है और uh, आप फ्रीली चीजें भी असेस करते हो अगर आप ऐसे एक नॉर्मल यूजर हो ओके तो आई होप आपको ये मॉडल समझ आए होंगे और डिप्लॉयमेंट मॉडल का जो मेन कंसेप्ट है वो समझ आया होगा कि हाउ डिप्लॉयमेंट मॉडल इज वर्किंग ओके सो यहाँ पे आपके जो चार टाइप्स हमने अभी डिस्कस किए हैं कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है जिसमें एवरीवन वन कैन असेस द डेटा हाइब्रिड क्या होता है प्राइवेट और पब्लिक का कॉम्बिनेशन क्या होता है हाइब्रिड डेटा ओके हाइब्रिड क्लाउड पब्लिक क्या होता है एनी वन कैन असेस द डेटा प्राइवेट क्या होता है इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन कैन असेस द डेटा ओके सो यहाँ पे आपकी सारी डेफिनेशन है यू कैन रीड आउट यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड रीड द डेफिनेशन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट कम्युनिटी में क्या होता है कम्युनिटी क्लाउड अलाउ सिस्टम एंड सर्विस टू बी असेस बाय द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओके तो प्राइवेट में क्या होता है इंडिविजुअली कोई असेस कर सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन असेस कर सकते हैं सम सिक्योरिटी फीचर्स इज ऑल्सो प्रोवाइडेड हेयर बट जो आपका कम्युनिटी क्लाउड होता है वो बना ही एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नॉट इंडिविजुअल कैन असेस दो डेटा ओके इट अरेंज फॉर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे जेम्स की सारी ब्रांचेस जो हैं वो एक कम्युनिटी क्लाउड बना रही हैं तो उसमें जेम्स की जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सारा का डेटा जेम्स का ही सिर्फ जेम्स की ब्रांचेस का डेटा कम्युनिटी क्लाउड में इंक्लूडेड होगा ओके एंड प्राइवेट क्लाउड में क्या इंक्लूडेड होगा जैसे आपकी एक कंपनी और आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका सारा डेटा जो है वो प्राइवेटली एक क्लाउड में स्टोर है ओके okay? आपके एम्प्लॉयज उसको असेस कर सकते हैं इंडिविजुअली हाइब्रिड मैंने अभी आपको बताया पब्लिक और प्राइवेट uh, का मिक्सचर होता है ओके okay? जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट सेटअप्स पैरामीटर सेटअप कर सकते हैं अगर आपने किसी को लॉग इन आई प्रोवाइड किए तो इट कैन बी इन द प्राइवेट सेक्टर अगर आपने पब्लिकली फ्रीली असेस करवाया सभी को तो इट कैन बी इन द पब्लिक ओके सो मूव टू नेक्स्ट सर्विस मॉडल में क्या आता है कि सर्विसेज आपको कौन कौन से क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो प्रोवाइड करती हैं देखो अगर आप इंटरनेट फोन पे यूज कर रहे हो तो कोई कंपनी आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है तभी तो आप यूज कर पा रहे हो 
ओके सो इसे हम बोलते हैं सर्विस मॉडल जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ओके तो यहाँ पे अभी लिखा ही है कि क्लाउड कंप्यूटिंग कहाँ पे बेस्ड है कि दिस कैन बी कैटेगराइज इन थ्री बेसिक मॉडल्स थ्री बेसिक्स मॉडल क्या है सर्विस मॉडल के वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें हम बोलते हैं आस और सास ऐसे इसके मॉडल्स हैं ये देखो आस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ये आपका फर्स्ट मॉडल है उसके बाद होता है पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मतलब जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सबसे पहले आपने कोई कंपनी खड़ी करनी है सबसे पहले क्या आप उसका बिल्डअप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा करोगे ओके उसके बाद आप प्लेटफॉर्म को ही डिजाइन करोगे जैसे गूगल है गूगल एक प्लेटफॉर्म है आप कुछ भी सर्च करना होता है आप गूगल पे जाते हो अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हो जैसे याहू यूज करना चाहते हो बिंग यूज करना चाहते हो तो दैट दो आर द अदर प्लेटफॉर्म ऑल्सो ओके उसके बाद जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब जो आपको सॉफ्टवेयर की सर्विस प्रोवाइड करता है ये तीनों आपके क्या है सर्विसेज मॉडल के डिप्लॉयमेंट मॉडल है ओके okay? वो आपको अभी वन बाय वन डिटेल में समझाए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इसका मतलब क्या है सबसे पहले क्या है कि आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आई इज द डिलीवरी ऑफ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ऑन डिमांड सीलेबल सर्विसेज आज provide access to fundamental resources such as physical machines virtual machines and virtual storage virtual matlab jo aapko visible nahi hai par wo exist karti hain okay those are on the cloud storage jaise aapke google drive jo hai wo ek kya hai virtual storage device hai to isi tarah se infrastructure as a service jo hai wo aapka ek jo service model provide karta hai jahan pe aap ek एक चीज को डिजाइन कर सकते हो आप फिजिकल मशीन को यूज कर सकते हो जैसे अगर आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं है तो आपने एमएस वर्ड में कोई काम करना है तो आप क्या सर्च करोगे एमएस वर्ड ऑनलाइन तो वो क्या है आपको इंटरनेट पे ही ऑनलाइन आपको आ, मिल जाएगा ओके वो सॉफ्टवेयर अगर आपके वो इंस्टॉल नहीं है लैपटॉप या आपके कंप्यूटर में तो यू कैन एसेस ऑनलाइन ऑल्सो सो दिस इज नॉन आई इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस नेक्स्ट इस आज कौन कौन सी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है ये उन कंपनीज के नेम्स हैं कि जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए प्रोवाइड करते हैं अगर आप अपनी कोई कंपनी खोलना चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना चाहते हो तो आप इन सारी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो ये आपको फ्रीली या पेड जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको कंस्ट्रक्ट करके देंगे ठीक है ये आपकी कुछ कंपनी एंटिटी कम्युनिकेशन ओके तो उसके बाद प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मतलब एक प्लेटफॉर्म आपको देते हैं कि हाँ कोई भी जैसे सॉफ्टवेयर होता है ना आपकी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो एक प्लेटफॉर्म है इसी तरह से आपका इंटरनेट पे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है ना वो अवेलेबल है ठीक है प्लेटफॉर्म मतलब जहाँ पे आप जाके काम कर रहे हो जैसे सी की वेबसाइट है वो क्या है एक प्लेटफॉर्म है आप वहाँ पे रिजल्ट जाके देखते हो तो वो क्या है आपकी वो प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड सर्विसेस है ओके तो प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ बिल्डिंग एंड डिलीवरिंग वेब एप्लीकेशन एंड सर्विसेज एंटायरली फ्रॉम द इंटरनेट जो आपका पास है वो इंटरनेट पे बेस सर्विसेज सारी प्रोवाइड आपको करवाता है ओके तो यहाँ पे आपका जितना भी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का है वो एक्सप्लेन हो चुका है ओके नेक्स्ट वन जो पास की एग्जांपल्स हैं ये एक बार आप देख लेना अमेजोन वेब सर्विसेज आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप अपने ट्रांजेक्शन कर सकते हो जैसे सपोज करो आप अपनी कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को सेल करना चाहते हो ठीक है या आप एक मल्टी टीनेट अमेजन टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हो जहाँ पर आपकी चीज़ें जो सेल हों तो वो क्या आपको प्लेटफॉर्म कौन सर्वर आपको प्रोवाइड करेगा वो अमेजन वेब सर्विसेज नाम की कंपनी है वो आपसे इतने पैसे ले लेंगे कि हाँ आप पर मंथ हमें हंड्रेड डॉलर दे दीजिए हम आपको अपना एक सर्वर जो है वो प्रोवाइड कर देंगे आप उसी लोकेशन पे अपने अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को डिजाइन करके आप अपनी चीजों को सेल कर सकते हो पर आप हमारा जो सर्वर है वो यूज कर रहे हो ट्रस्टेबल सर्वर है और आपको फास्ट स्पीड है वो जो आपको प्रोवाइड किया है सर्वर बेसिकली होता गया है जहाँ पे आपकी वेबसाइट स्टोर होती है जहाँ पे आपकी वेबसाइट का सारा डेटा स्टोर होता है जहाँ पे आप कुछ न्यू ट्रांजैक्शंस कर सकते हो जैसे पेमेंट करना या कुछ और चीजें करना सो दो ऑल ऑल द सर्वर्स डिमांडिंग सर्विसेस नेक्स्ट वन यहाँ पे हमारा आ गया सॉफ्टवेयर जो आपको सॉफ्टवेयर बना के देती हैं यूजुअली बिल्ड बेस्ड ऑन यूसेज बिल्कुल बात है कि आपका कुछ भी काम फ्री में नहीं होने वाला है इसमें आपका जो भी सारा सिस्टम है वो सारा पेड होगा ओके तो ये मैंने अभी जब आपको सर्विसेज मॉडल समझाया है बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन योर कंपनी रिक्वायरमेंट अगर आप कोई कंपनी खोलना चाहते हो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हो तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना वर्चुअल स्टोरेज सेटअप कर सकते हो वर्चुअल जो आपका कंप्यूटर है उसको सेटअप सेटअप कर सकते हो ओके सपोज करो कि अगर आपने 
कुछ ऐसा स्टोरेज डिवाइस चाहिए सपोज करो आपको 10 टेराबाइट की स्टोरेज डिवाइस चाहिए ओके okay? अगर आपने अपने घर में रखी है अपनी वो स्टोरेज डिवाइस या अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में रखी है तो अगर वहाँ पे कोई डैमेज हुआ तो आपकी स्टोरेज डिवाइस भी डैमेज हो चुकी होगी ओके okay? उस पर भी डैमेज लगाएगा पर अगर वही स्टोरेज डिवाइसेस वर्चुअली प्रेजेंट है वर्चुअली मतलब कहीं पे भी प्रेजेंट है वो किसी भी कंट्री में प्रेजेंट हो सकती है ओके okay? वो सर्वर आपका कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है तो उसका बैकअप ऑल्सो जैसे सपोज करो कि आपका यूरोप में आपने वर्चुअल जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है उसको बाय किया है वो यूरोप में सर्वर जो है वो इंस्टॉल्ड है तो उसका बैकअप जो है वो मे बी नॉर्थ अमेरिका में हो अगर आपका यूरोप वाली जो डिवाइस है वो खराब होती है तो देन आपका जो नॉर्थ अमेरिका वाली जो सर्वर है उस पर आपका सारा बैकअप होगा आपका सारा इंपॉर्टेंट डेटा सेव रहेगा ओके सो डेटा इज अ न्यू ऑयल दैट इज अ कोर्ट कि आपका डेटा जो है ना वो बहुत ज्यादा कीमती है आज की डेट में आपके डेटे के अकॉर्डिंग ही आपको सारा ट्रेस किया जाता है आपकी डिमांडिंग आपके लाइक्स डिसलाइक आपको किस चीजों में इंटरेस्ट है आपका किस चीजों में नहीं इंटरेस्ट ये सारा कुछ देख के ही आपको चीजें सेल की जाती है अमेजोन भी ये करती है कि आपकी एक्टिविटी पे ध्यान रखा जाता है कि आपको कौन सी चीजें लाइक करते हो आप कौन सी चीजों में इंटरेस्ट है फिर वही टाइप्स की एड आपको दिखाई जाती है ओके सो so, ऐसे आपका जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके तो सास की यहाँ पे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे सेल्स फोर्स जो है वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है बना के जिससे आप चीज़ों को जो है वो खरीद और सेल कर सकते हो अभी एडवांटेजेस क्या है क्लाउड कंप्यूटर की कि जो आपका कंप्यूटर कॉस्ट है बिल्कुल लो हो जाता है ठीक है परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है क्योंकि आपको कोई मेंटेनेंस नहीं करनी जो भी सारा मेंटेनेंस है वो कंपनी करेगी जिसने आपको वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया है ठीक है उसका ही वो चार्ज ले रही है वही सारा मेंटेनेंस कॉस्ट करेगी ये बहुत सारी यहाँ पे इसके एडवांटेजेस दी हुई हैं आप इसको रीड आउट कर लेना अभी अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी बिल्कुल ठीक है अगर आप हंड्रेड डॉलर या टू डॉलर पर मंथ पे कर रहे हो अपनी कंपनी के लिए स्टोरेज के लिए तो आपका जो भी डेटा स्टोरेज डिवाइस है वो अनलिमिटेड आपको मिल रहा है तो आप उस पर जितना मर्जी डेटा स्टोर कर सकते हो एंड मोस्ट ट्रस्टेबल चीज है कि उसका बैकअप हमेशा होगा ओके okay? अगर आपका एक सर्वर खराब होता है तो दूसरे सर्वर पे बैकअप जरूर उसका होगा और जो कुछ भी है सारा इंटरनेट पे स्टोर है बहुत सिक्योर है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है आपके सर्वर को ओके सिक्योरिटी मीन्स कोई हैकर हैक ना कर पाए कोई डेटा को चोरी ना कर पाए डिवाइस इंडिपेंडेंस हाँ आप कोई भी डिवाइस से मतलब आप अपने स्मार्टफोन से भी अपने डेटा को असेस कर पाओगे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हो किसी कंपनी के मालिक हो तो आप आपके पास जस्ट उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए और आप कहीं पे भी बैठे हो आप इंटरनेट के थ्रू अपने सारे डेटा को असेस कर सकते हो यू डोंट नीड टू गो टू योर ऑफिस यू डोंट नीड टू बी गो टू एट ए स्पेसिफिक प्लेस यू जस्ट नीड यूर इंटरनेट कनेक्शन स्मार्टफोन एंड ई मेल एंड पासवर्ड एंड यू कैन गो विद इट ओके सो यहाँ पर डिसएडवाटेजेस भी हैं ओके स्कैन भी स्लो बिल्कुल अगर आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा तो आप कैसे असेस कर पाओगे ओके फिर इसके बाद आपको इंटरनेट कनेक्शन तो बेसिकल जी चीज यही है कि आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए चाहिए ओके तो ये सारी उसकी जो डिसएडवाटेज है यहाँ पे लिखी हुई हैं सो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो यहाँ पे पार्ट जो है वो फिनिश होता है ओके रिवाइज द टर्म होल क्लाउड कंप्यूटिंग पार्ट वन एंड पार्ट टू थैंक्स फॉर टूडे